വിൻഡോസ് ടെൻ ലോക്കൽ അക്കൗണ്ടിന് എങ്ങനെയാണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് അക്കൗണ്ടായിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ വിൻഡോസ് ടെൻ പ്രോ കമ്പ്യൂട്ടറിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യണത് ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഒരു ലോക്കൽ അക്കൗണ്ടിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ ലോക്കൽ അക്കൗണ്ടിൽ ലാഗിനായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ലോക്കൽ അക്കൗണ്ടിന് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് അക്കൗണ്ടായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ മൈക്രോസോഫ്റ്റിൽ മെയിൽ അഡ്രസ്സ് ഉണ്ട് ആദ്യം ഈ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കാം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ആദ്യം തന്നെ എം എസ് എൻ ഡോട്ട് കോം ഹാട്ട് മെയിൽ ഡോട്ട് കോമിലൊക്കെ മെയിൽ അഡ്രസ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ അക്കൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് അക്കൗണ്ടായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും ഇത് തന്നെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഗൂഗിള് യാഗു ഇതുപോലെ മെയിൽ അഡ്രസ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും ആ മെയിൽ അക്കൗണ്ടിനെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിനെ ഈസി ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് മെയിൽ അഡ്രസ്സ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയതായിട്ട് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ബിറ്റ്നെറ്റ്സ് എന്നുള്ള യൂസറാണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ പാസ്വേഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അകത്ത് ലാഗിൻ ആവുന്നുണ്ട് നമ്മളുടെ ലോക്കൽ അക്കൗണ്ടിന് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് അക്കൗണ്ടായിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടിൽ ആദ്യം സെറ്റിങ്ങിനെ സെലക്ട് ചെയ്യണം ഈ സെറ്റിങ്ങിൽ നമുക്ക് അക്കൗണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഈ അക്കൗണ്ട് ഓപ്ഷന് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് യുവർ ഇൻഫർമേഷൻ എന്നുള്ള ഈ പേജിൽ നമ്മളുടെ അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ലോക്കൽ അക്കൗണ്ടിൽ ബിറ്റ്നെറ്റ്സ് എന്നുള്ള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ലാഗിൻ ആയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ എന്തൊക്കെയാണ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉള്ളത് എന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ താഴെ സൈൻ ഇൻ വിത്ത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് ഇൻസ്റ്റേഡ് എന്നുള്ള ലിങ്ക് ഉണ്ട് ഈ ലിങ്കിന് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ലിങ്കിനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതും നമുക്ക് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് പേജ് ഓപ്പൺ ആവുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ആദ്യമേ മെയിൽ അഡ്രസ്സ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ പുതിയതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് പുതിയതായിട്ട് അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ഒന്ന് എന്ന് താഴെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് പുതിയ അക്കൗണ്ടിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ അടുത്ത് ആദ്യം തന്നെ ഒരു മെയിൽ അഡ്രസ്സ് ഉണ്ട് ആ മെയിൽ അഡ്രസ്സിന് ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അക്കൗണ്ട് നെയിം അറ്റ് ഹാട്ട് മെയിൽ ഡോട്ട് കോം എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് താഴെ നെക്സ്റ്റ് പേജിന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾ മെയിലിൽ അകത്ത് ലാഗിൻ ആവാൻ എന്ത് പാസ്വേഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമോ ആ ഒറിജിനൽ പാസ്വേഡ് ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യണം നമ്മളുടെ മെയിൽ അഡ്രസ്സിന് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അകത്ത് ലാഗിൻ ആവുന്ന ആ പാസ്വേഡിന് ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് താഴെ ഓക്കേന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിനെ യൂസ് ചെയ്താൽ കട്ട് ഓൺ ആവിനെ കോൺഫിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങളുടെ സെൽഫോണിലൊക്കെ വിൻഡോസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ സെൽഫോൺ മിസ് ആയാലും അതിനെ ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങളുടെ ഫയലൊക്കെ ക്ലൗഡിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് സിങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷനൊക്കെ മുകളിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിനെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ അകത്ത് ലാഗിൻ ആയാൽ സിംഗിൾ സൈൻ ഓൺ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഓൺ ആവും നിങ്ങൾ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ ലാഗിൻ ആയി പിന്നെ മെയിലിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ വൺ ഡ്രൈവിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാനൊക്കെ ഓരോ പ്രാവശ്യവും പാസ്വേഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല താഴെ നമുക്ക് ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ആദ്യമേ നിങ്ങൾ ലോക്കൽ ലാഗിൻ ആയിട്ടുണ്ട് ആ ലോക്കൽ ലാഗിൻ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് പാസ്വേഡിനെ ടൈപ്പ് ചെയ്തോ ആ പാസ്വേഡിന് കറണ്ട് വിൻഡോസ് പാസ്വേഡ് എന്നുള്ള ഈ ബോക്സിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ബിറ്റ്നെറ്റ്സ് എന്നുള്ള യൂസറിന് പാണ്ടി എന്നുള്ള പാസ്വേഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് അകത്ത് ലാഗിൻ ആയത് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നമ്മൾ ലോക്കൽ ലാഗിൻ ആവാൻ എന്ത് പാസ്വേഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്തുവോ ആ പാസ്വേഡിന് നമ്മൾ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്
അതുകൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ ഒരു വാണിംഗ് മെസ്സേജ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ പാസ്വേഡിന് ഈസി ആയിട്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഡെയിലി കമ്പോട്ടിൽ ലാഗിൻ ആവാൻ നിങ്ങളുടെ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഒറിജിനൽ പാസ്വേഡിനെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട അതിൻ്റെ പകരം ബയോമെട്രിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നിനെ യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഈ വിൻഡോസ് ഹലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബയോമെട്രിക് ഡിവൈസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കമ്പോട്ടിൽ ലാഗിൻ ആവുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ഹലോ എന്നാണ് പറയുക നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ബയോമെട്രിക് ഡിവൈസസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു പിൻ നമ്പറിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തോളണം എന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളുടെ കമ്പോട്ടറിൽ ബയോമെട്രിക്ക് ഡിവൈസ് ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പിന്ന് മാത്രമേ ഈ കമ്പോട്ടിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾ പിൻ നമ്പറിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കുക ഒരു എക്സാമ്പിളിന് നമ്മളിപ്പോൾ പിൻ നമ്പറിൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പിൻ നമ്പറിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ കമ്പോട്ടറിൽ ലാഗിൻ ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഒറിജിനൽ പാസ്വേഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒറിജിനൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ പാസ്വേഡിന് പകരം നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ പിൻ നമ്പറിനെ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ കമ്പോട്ടറുടെ അകത്ത് ലാഗിൻ ആവാൻ പറ്റും കമ്പോട്ടറുടെ അകത്ത് അവർ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഈ പിൻ നമ്പറിന് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് പാസ്വേഡിൻ്റെ കൂടെ ലിങ്ക് ചെയ്തലയും നമ്മൾ ഈ കമ്പോട്ടറിന് വേണ്ടി തനിച്ച് ഒരു പിൻ നമ്പറാണ് ഇപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഈ പിൻ നമ്പറിന് ഈ കമ്പോട്ടർ ഫിസിക്കലായിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ലാഗിൻ ആവാൻ പറ്റുള്ളൂ നിങ്ങൾ പിൻ നമ്പർ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്ത ആരെങ്കിലും നോക്കിയാലോ അല്ലെങ്കിൽ കീബോർഡ് ലാഗർ എന്നുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയറൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ പിൻ നമ്പറിന് ആരെങ്കിലും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലോ ഈ പിൻ നമ്പറിനെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഫിസിക്കലായിട്ട് ഈ കമ്പോട്ടറിൽ മാത്രമേ ലാഗിൻ ആവാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ പിൻ നമ്പറിനെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളുടെ മൈക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെ ഒറിജിനൽ പാസ്വേഡ് എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യം ആർക്കും അറിയാൻ പറ്റില്ല ഇത് തന്നെ നിങ്ങൾ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ നിങ്ങളുടെ മെയിൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ പാസ്വേഡിന് ഡെയിലി ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ലാഗിൻ ആയാൽ ആ പാസ്വേഡ് എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യം ആരെങ്കിലും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ വേറെ ഒരു കമ്പോട്ടറിൽ ചെന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ മെയിലിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങളുടെ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ അകത്ത് ലാഗിനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഇൻഫർമേഷൻ എല്ലാം ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇതുപോലെ വരുന്ന പ്രശ്നത്തിനൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പിൻ നമ്പറിനെ യൂസ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ബയോമെട്രിക്കിനെ നോർമലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള മെസ്സേജ് കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താലും റെഗുലറായിട്ട് കമ്പോട്ടറുടെ അകത്ത് ലാഗിൻ ആവാൻ ബയോമെട്രിക് ഡിവൈസ് യൂസ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ പിൻ നമ്പറിനെ യൂസ് ചെയ്യണം ഇവിടെ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റിനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു പിൻ നമ്പറിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ബോക്സ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് പിൻ നമ്പർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാങ്ക് പിൻ നമ്പർ പോലെ ചെറുതായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് ടഫായിട്ട് കൂടുതൽ നമ്പർ വരുന്ന പോലെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം കഴിയുകയാണെങ്കിൽ ലെറ്ററും സിമ്പിളും നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് പിൻ നമ്പറിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ടച്ച് സ്ക്രീനൊക്കെ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ലെറ്റർ സിമ്പിളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്താൽ ലോഗിൻ ആവാൻ കുറച്ച് കഷ്ടമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ടച്ച് സ്ക്രീന് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നോർമൽ പിൻ നമ്പർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി പക്ഷേ പിൻ നമ്പർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ആറ് ഏഴ് ക്യാരക്ടറിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തോളണം പിൻ നമ്പറിൽ മാക്സിമം എത്ര ക്യാരക്ടർ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിൻ നമ്പറിൽ മാക്സിമം ക്യാരക്ടറിന് അവർ ലിമിറ്റ് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് പിൻ നമ്പറിനെ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് താഴെ ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നമ്മളിപ്പോൾ കമ്പോട്ടറിൽ നിന്ന് ലാഗ് ഔട്ടായിട്ട് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ ലാഗിൻ ആവാൻ പോകുന്നുണ്ട് ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് നമുക്ക് പിൻ നമ്പറാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മെയിൽ അക്കൗണ്ടും ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ലാഗിൻ ആവാൻ പറ്റും താഴെ സൈൻ ഇൻ ഓപ്ഷൻ എന്നുണ്ട് ഇതിന് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഓപ്ഷനിൽ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ടൈപ്പ്